প্যারামিটার নিয়ে কোনো রকম সমস্যা নেই শুধুমাত্র জল ড্রেন করলেই হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের এখানে ইনকামটাও একটু কম এই বিষয়টা কিন্তু মাথায় রেখে আপনারা যদি বটম ক্লিন রেস এ ফিস ফার্মিং করতে চান করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই ওটাতেও কিন্তু মাছ চাষ করা যায় অনেক দিন ধরেই এটাতে মাছ চাষ লোকে করে আসছে দর্শক আশা করছি সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি মোহাম্মদ শফি দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন সকলকেই বেঙ্গল ফার্মিংয়ের তরফ থেকে আবার একটি নতুন ভিডিওতে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি অনেকেই আপনারা জানতে চাচ্ছেন যে ভাই ডাকউইট কীভাবে পাবো বা ডাকউইট আপনার কাছ থেকে কোনোভাবে নিয়ে আসা যাবে কি না অথবা ডাকউইট কীভাবে চাষ করব বা ডাকউইট চাষ করার পদ্ধতিটা কি এই ব্যাপারে আপনাদের আমি পরপর একটা ভিডিও দিব এবং এটা বাড়ির ছাদে কীভাবে করা হয় বা করা যাবে এই ব্যাপারে আমি আপনাদের সরাসরি সেটা চাষ করে দেখাবো এবং আপনারা যারা বাড়ির বাইরে বা বাড়ির পাশে কোনো ফাঁকা জায়গায় বা ছোটোখাটো কোনো জলাশয় যেখানে আপনারা এটা চাষ করতে পারেন সেই সব জায়গায় কীভাবে চাষ করবেন এ ব্যাপারে পরপর আমি একটা ভিডিও আপনাদের দিতে থাকবো যাতে করে আপনারা খুব সহজেই ডাকউইট বা অ্যাজোলা চাষ করে সেখান থেকে আপনারা মাছের ফিড হিসেবে সেই ডাকউইট বা অ্যাজোলাকে মাছকে খাইয়ে সেখানে আপনারা অনেকটাই মাছের খাওয়ার খরচ কমাতে পারবেন তো এই ব্যাপারে আমি বিস্তারিত পরে আলোচনা করব আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে বটম ক্লিন রেস হয়ে ফিস ফার্মিং নিয়ে কারণ বটম ক্লিন রেস হয়ে ফিস ফার্মিং নামটা শোনার পর থেকে অনেকের অনেক রকম জানার চেষ্টা রয়েছে বা আগ্রহ রয়েছে অনেকে কমেন্ট করছে তাই আজকের ভিডিওটা আপনাদের জন্যই কিছুদিন ধরেই দেখছি যে অনেকেই বায়ফলক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কিন্তু বটম ক্লিন রেস হয়ে ফিস ফার্মিং নামটা শোনার পর থেকে বা এই পদ্ধতির মাছ চাষ সম্বন্ধে জানার পর থেকে অনেকেই কিন্তু কনফিউশনের মধ্যে রয়েছেন যে কোন পদ্ধতিতে আপনাদের মাছ চাষ করাটা বেটার হবে তো এই ব্যাপারেই বিস্তারিত আজকে খোলামেলা আলোচনা করব এবং আপনাদের পক্ষে কোনটা করাটা বেটার হবে বা কোনটা আপনাদের পক্ষে লাভজনক হবে এই ব্যাপারেই বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথমেই বটম ক্লিন রেস হয়ে যেটা আপনারা করতে চাচ্ছেন বা করার আগ্রহ রয়েছে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই বটম ক্লিন রেস হয়ে ফিস ফার্মিং যেটা বর্তমানে বলা হচ্ছে যে নতুন একটা পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে প্রচুর টাকা এখানে ইনকাম করা যায় এবং একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক থেকে সাতশো কেজি মাছ তৈরি করার কথাও সেখানে বলা হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে বলা হচ্ছে যে একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক থেকে তিন মাসে অন্তত এক লাখ দশ থেকে কুড়ি হাজার টাকা সেখান থেকে ইনকাম করা যায় তো এই যে কথাগুলো বলা হচ্ছে এটা কতটা সত্যি বা এটা কি আপনারা বাস্তবে কখনো রূপ দিতে পারবেন কি না অথবা এই কথাগুলো যারা শুনে বাইফুলো বটম ক্লিন ড্রেস এ ফিস ফার্মিং করবে তারা আদৌ কি সাকসেস হতে পারবে কি না বা ভবিষ্যতে কথার সঙ্গে কাজে মিলবে কি না এই ব্যাপারে আলোচনা করব তো প্রথমেই আমি যেটা আপনাদের বলবো যেটা বলা হচ্ছে যে বটম ক্লিন রেস ওয়ে ফিস ফার্মিং এটা একদম নতুন একটা পদ্ধতি তো এই যে ধারণাটা আপনাদের রয়েছে এটা কিন্তু একদম ভুল ধারণা কারণ বটম ক্লিন রেস ওয়ে ফিস ফার্মিং লিখে আপনারা যখন ইউটিউবে সার্চ দেবেন ওখানে দেখবেন যে আপনারা ছ মাস আগের ভিডিও পাবেন এক বছর আগের ভিডিও পেয়ে যাবেন দু বছর তিন বছর আগেকার ভিডিও ওখানে পাবেন তার মানে হচ্ছে এটা আপনার দু তিন বছর আগেকার একটা মাছ চাষের পদ্ধতি আর এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ এখনো পর্যন্ত চলছে আপনারা চাইলে এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে পারেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত জায়গায় মাছ চাষ চলছে বা এর আগে দু তিন বছর আগে থেকে যেখানে বটম ক্লিন পদ্ধতিতে মাছ চাষ হয়ে আসছে সেখানে কিন্তু কোনো জায়গাতেই বলা নেই যে একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক থেকে এক লাখ দশ হাজার বা এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা তিন মাসে ইনকাম করা যায় বা সাতশো কেজি মাছ সেখান থেকে হারভেস্টিং করা যায় এই ধরনের কথা কিন্তু কোথাও বলা নেই বটম ক্লিন রেসের পরে কিন্তু বায়োফ্লোক এসছে তাই বায়োফ্লোক হচ্ছে সর্ব উত্তম এবং সর্ব আধুনিক একটা মাছ চাষের পদ্ধতি বটম ক্লিন পদ্ধতিতে যদি মাছ চাষ করেন সেখানে কিন্তু আপনারা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক থেকে ম্যাক্সিমাম তিন থেকে সাড়ে তিন কুইন্টাল মাছ আপনারা সেখান থেকে হার্ভেস্টিং করতে পারেন তার বেশি কিন্তু করা সম্ভব নয় তার কারণ হচ্ছে যে আপনারা যখন সেখানে মাছ চাষ করবেন এবং প্রথম অবস্থায় হয়তো সেই ধরনের কোনো সমস্যা হবে না আপনাদের মাছ অল্প থাকবে এবং খাবারও অল্প লাগবে কিন্তু পরবর্তীতে যখন সেখানে মাছের বায়ো মাছটা বাড়বে দিন দিন যখন মাছ বড় হবে আপনাদের যখন ট্যাঙ্কে মাছ বাড়বে সেক্ষেত্রে আপনাদের মাছ তখন ট্যাঙ্কে আপনারা যখন দেখবেন তিনশো কেজি বা আড়াইশো তিনশো কেজি যখন মাছ আপনাদের ট্যাঙ্কে থাকবে সেই অবস্থায় আপনাকে হয়তো অনেকটাই খাবার বেশি লাগবে প্রথমের তুলনায় তখন কিন্তু অ্যামোনিয়াটা দিন দিন বাড়তে থাকবে তো অ্যামোনিয়া যখন দিন দিন বাড়তে থাকবে আপনাকে জল কিন্তু বেশি পরিমাণে ড্রেন করতে হবে
অনেকটা করে ড্রেন করতে হবে তো সেক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের সমস্যা বলতে পারেন সব জায়গায় এটা করা সম্ভব হবে না হয়তো বাংলায় আমাদের এটা জলের সমস্যা না থাকার কারণে আমরা ইচ্ছা করলে করতে পারব কিন্তু অন্যান্য জায়গায় হয়তো গোটা ভারতবর্ষ অথবা গোটা বাংলাদেশে হয়তো সব জায়গায় এটা সম্ভব হবে না এটা হচ্ছে এক নম্বর প্রবলেম দু নম্বর প্রবলেম হচ্ছে যে মাছ যেহেতু দিন দিন বাড়বে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের মাছের ডিওর যে একটা সমস্যা সেই সমস্যাটা কিন্তু আস্তে আস্তে তৈরি হবে প্রথম অবস্থায় সেই সমস্যাটা থাকবে না কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু সেই সমস্যাটা তৈরি হবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের প্রচুর পরিমাণে জল ড্রেন করার প্রয়োজন হয়ে যাবে আর যেহেতু ডিও এবং অ্যামোনিয়ার সমস্যা মাছের পক্ষে এটা একটা বড় সমস্যা তাই এটাকে কাটিয়ে উঠে কখনোই কিন্তু বটন ক্লিন পদ্ধতিতে সাতশো কেজি মাছ দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক থেকে হার্ভেস্টিং করাটা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না তবে হলেও হতে পারে অনেকেই করছে বলছে কিন্তু আমার যতটুকু এই পর্যন্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে বা মাছ চাষ সম্বন্ধে যতটা আমি জেনেছি তাতে কিন্তু এটা করা কখনোই সম্ভব হচ্ছে না বা করা যাবে না তো আপনারা চাইলে সেটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন বা কোনো ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করে সেই ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে দেখতে পারেন কিন্তু আমি যেটুকু জানি সেখানে কিন্তু কোনো রকম বা কোনো রকমভাবেই করা সম্ভব হচ্ছে না এরপরে এখানে যে ইনকামের কথাটা বলা হচ্ছে সেই ইনকামটাও কিন্তু অনেকটাই বাস্তবে রূপ দেওয়াটা কঠিন হয়ে পড়বে তবে হ্যাঁ বটম ক্লিন রেসের পদ্ধতি বলে একটা মাছ চাষের পদ্ধতি রয়েছে যেরকম বায়োফুলক পদ্ধতি যেরকম আর এস পদ্ধতি এই ধরনেরই কিন্তু একটা বটম ক্লিন রেসের পদ্ধতি আছে আপনারা যদি সেই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে চান কোনো অসুবিধা নেই করতে পারেন কিন্তু বায়োফুলক আর এস বা আপনারা আপনারা বটম ক্লিন যেটাই করেন না কেন তার ব্যাপারে সঠিক ইনফরমেশান সঠিক তথ্য নিয়ে সঠিকভাবে জেনে বুঝে তারপর শুরু করুন কোনো অসুবিধা নেই তবে হ্যাঁ যতটা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যতটা বলা হচ্ছে ততটা কিন্তু বটম ক্লিন ড্রেসের পদ্ধতিতে নেই কারণ এর আগে থেকেই এটা হয়ে চলে আসছে সকলে কিন্তু আর এস বা বটম ক্লিন ছেড়ে কিন্তু বায়োফুলকের দিকে আসার চেষ্টা করছে তো যাই হোক আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে বটম ক্লিন ড্রেসের পদ্ধতির দিকে মানুষের যে যাওয়ার আগ্রহ রয়েছে তার মূল কারণ হচ্ছে আমরা যেটা মনে করছি যে এখানে হয়তো চাষ করলে অর্থাৎ বটম ক্লিন রেস ও ফিস ফার্মিংয়ে যদি আমরা মাছ চাষ করি তাহলে হয়তো সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আপনাদের খাবার কমে যাবে বা খাবার খরচ আপনাদের বেঁচে যাবে এটা কিন্তু একদম ভুল ধারণা কারণ আপনারা যদি ইচ্ছা করেন আর এস বা পুকুরে অথবা আপনারা বায়োফুলক পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিতেই মাছ চাষ করেন না কেন সেখানে কিন্তু আপনারা অ্যাজোলা বা ডাকুইট খাই খাইয়ে কিন্তু আপনারা মাছ চাষ করতে পারেন অথবা আপনারা খাবার খরচ কমাতে পারেন তো এটা শুধুমাত্র যে বটম ক্লিন রেসে ফিস ফার্মিংয়ে পসিবল আর আদার্সে অন্য জায়গায় করলে কিন্তু এটা পসিবল হবে না এটা কিন্তু একদম ভুল ধারণা আর বর্তমানে এই বটম ক্লিন রেস ও ফিস ফার্মিং নিয়ে একটা চরম ব্যবসা চলছে তো সেই ব্যবসা থেকে আপনাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে তো সবশেষে একটা কথা বলবো যে বটম ক্লিন রেসে অবশ্যই একটি সহজ পদ্ধতি এটা এখানে খুব সহজেই বা সকলেই এটা করতে পারবে তো আপনাদের যাদের মনে হচ্ছে যে বায়োফুলক কঠিন আপনারা বায়োফুলক ছেড়ে বটম ক্লিন রেসে ফিস ফার্মিংয়ে মাছ চাষ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু একটা বিষয় আপনাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে বায়োফুলক যেরকম একটু জটিল বা একটু প্যারামিটারগুলো মেনটেন করতে হয় বা একটু ডিও লেভেল অ্যামোনিয়াটা ঠিক রাখতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে প্রফিটটাও একটু বেশি আর যেহেতু বটম ক্লিন রেস হয়েতে আপনাদের প্যারামিটার নিয়ে কোনো রকম সমস্যা নেই শুধুমাত্র জল ড্রেন করলেই হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের এখানে ইনকামটাও একটু কম এই বিষয়টা কিন্তু মাথায় রেখে আপনারা যদি বটম ক্লিন রেস এ ফিস ফার্মিং করতে চান করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই ওটাতেও কিন্তু মাছ চাষ করা যায় অনেক দিন ধরেই এটাতে মাছ চাষ লোকে করে আসছে আপনারাও চাইলে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এখানে কিন্তু একটু আপনার প্রোডাকশানটা একটু কম আছে আর বায়োফুলকে প্রোডাকশানটা একটু বেশি আছে যদি ঠিকঠাকভাবে করা যায় তো যাই হোক আজকে এ পর্যন্তই বেশি কথা পারবো না ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হয়ে যাবে পরক্ষণ আগে ভিডিওতে ধন্যবাদ